मैथेमा शुकुर सैनल पक्ष के सबा के शुभे आशा करी सब भलो आमंत्रण जाना मैथेमेटिक सफ्टवेर सम्पर्कित आलोचना आज के आलोचना जर प्रजोज्य ता हे बी एस सी मैथेमेटिक्स स्टूडेंट्स विशेषकर बांग्लेश जतियों विश्वविद्यालय अंडारे जतियों विश्वविद्यालय अधीन मैथेमेटिक्स जिसब अनार्स कोर्स चालू आ अध्ययन करते हैं तरह आलोचना खुबी क्या एड़ा जरा इंजिनियरिंग फिजिक्स कैमिस्ट्री अथवा अकाउंटिंग फिनान्स विभिन्न कम्पिटिशनल सफ्टवेर सम्पर्नते आग्रह तक आलोचन अंश ग्रहण कर अनुरोध करते आज के आलोचना लुप्स स्ट्राक्चार पार्ट टू अर्थात एर आगे लुप्स स्ट्राक्चार एखे पार्ट वन क्ज करते तो सूतरा प्रथम बोलते चाहिए हमने एक एसेंसियल कमांड आिफ्ट एंटार अर्थात जो मैथमेटिक्स कारणाले क्ज करब तक तो सब समय कथा बोलार सूझ है ना मन थके जख स्क्रिने को क्ज करब तक कीबोर्ड थे शिफ्ट प्लस एंटार ये कमांड टाइम यूज कर इनपुट और आउटपुट तैरि करते इनपुट थे आउटपुट तैरि करी ये हम मूल कथा तो एखी जेटा बोलते चाहिए पार्ट वाने तीन टा वार्ड नहीं क्ज चार वार्ड नहीं डु फर वाइल साम ये चार्ट वार्ड नहीं क्ज करसीट वाने पार्ट टू ते शुदुम्र कि बोर्ड कोश्चन नहीं आलोचना करब विशेषकर बी एस सी अनार्स सेकेंड इयर ये जतियों विश्वविद्यालय अधीन मैथामेटिक्स स्टूडेंट फिजिक्स कैमिस्ट्री तीन टे ग्रुप स्टूडेंटरा जरा अपना लैब परीक्षा दीबें सेकेंड इयर थिरी पर लैब परीक्षा जरा अंश ग्रहण करब तिटोरियल तैरी कर सरसि बोर्ड कोश्चन सल्व कर प्रथम एक हज़ार अठारो साल बोर्ड कोश्चन जो देखी एटार मूल कोश्चन यूजिंग हाइल लुफ डु लुफ एंड फर लुफ फाइंड द साम अब द स्कोर अब द फार्स टोटी कन्जिक्यूटिव और इंटीजार्स बै मैथमेटिका एखे जो बला हे से हाइल लुफ डु लुफ और फर लुफ यूज कर प्रथम बीस बीजर संख्या क्रमिक बीजर संख्या प्रथम बीस क्रमिक बीजर संख्या के प्रत्येक के बर्ग करब बर्ग करारे साम अर्थ जोग फल बेर करब मैथमेटिक्स सफ्टवेर यूज कर प्रब्लेम सरसर परीक्षा आससे ये एक रिसेप कर यकम लिखी जो प्रथम बीस बीजर संख्या क्योंकि से एक तीन पाँच सात ए रकम ऊनचल्लिस पर्त हम प्रथम बीस बीजर संख्या और प्रत्येक बीजर संख्या के स्कोयर आकार देखाना वन स्कोयर थ्री स्कोयर फाइव स्कोयर एगो जो कर मैथमेटिका रेजल्ट जो फल बेर करब ये हमारे मूल क्ज तो एक एनालसिस जो करी से सीजटा प्रथम एनालसिस करते हैं एनालसिस कर अर्थ हे एखान प्रथम साधारण पद बेर करते हैं अर्थात जेटा के बी जेनारे ट्राम जेनारे ट्राम से मैथमेटिकल सेंस यूज कर बेर कर जेनारे ट्राम से टू के प्लस वन होल स्कोयर एखे टू के प्लस वन दिए बीजर संख्या बोझा और होल स्कोयर तो वर्ग व स्कोयर ये हे जेनारे ट्राम एम जेनारे ट्राम के विस्तारित व्याख्या करी जेटा बुझब टू के प्लस वन होल स्कोयर ये हम जेनारे ट्राम यार दिए आसमें कि बोझा जमन एखे बी जमन कर्मान जो जिरो बसाई तेल टू के छो एखे कर्मान जिरो बसान टू जिरो इन प्लस वन तल्टिमेटली एखे वन स्कोयर होते से कर्मान जो वन बसाई तेलने टू के प्लस वन टू इंटू वन प्लस वन होल स्कोयर इक्ुअल टू थ्री स्कोयर जो कर ले थ्री है थ्री स्कोयर कर मान टू बसाइले पाई हे टी थ्री टी थ्री मानी टू के प्लस वन होल स्कोयर तो टू जगह के जगह टू बसाइले टू के प्लस वन मानी फाइव स्कोयर ये क्योंकि टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव अर्थात टार्म वन टार्म टू टार्म थ्री टार्म फोर टार्म फाइव आलदा आलदा भाव बेर कर टार्म वन हम वन स्कोयर टार्म टू द्वित पद हे थ्री स्कोयर तृत्य पद टर्म थ्री मानी तृत्य पद हम फाइव स्कोयर टर्म फोर मानी सेभन स्कोयर यू जेनारे पदर एक एप्लीकेशन देख लेंारे टर्म अर्थात साधारण पदर एक एप्लीकेशन देख लन स्कोयर थ्री स्कोयर फाइव स्कोयर सेभन स्कोयर यूला क्योंकि एखे जेनारे ट्रामे आर्थात ये जेनारे ट्रामे 
प्रकाश कर लम एन जो देखो से आल्टिमेटलि पर साम मानी की टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर तेल प्रथम जो जो करते हमारे प्रश्न एनालसिस करते हैं जो बुझाते चाहिए सरसरि प्रश्न बोलते बुझाई से साधारण पद तैरि कर साधारण पद थे एक एनालसिस तैरि करा तो एन सरसि मैथमेटिका कार्नेल ओपेन करी मैथमेटिका कार्नेले देखी की कि आ मैथमेटिका कार्नल ओलकाम उन्डो ओपन से मैथमेटिका कार्नल ओलकाम उन्डो ओपन से नोटबुके जाब नोटबुके गए जो एक स्क्रीन टे एक बड़ कर नहीं सुविधा हमें जरा टीटोरियल देखते हैं तक अवश्य हमें सजेस्ट करब पार्ट पार्ट वन देखार जो अर्थात प्रथम पर्व देखार जो द्वित पर्व शुद्म प्रब्लेम सर पड़ब प्रथम पदे क्या समस्त किस सल्व करा सिलो मानी डुलुफर का प्रथम डुलुफ यूज करब प्रथम डुलुफ यूज करब शिफ्ट डुलुफ एखे जो करते हैं डुलुफर का प्रथम हे एक्सप्रेशन दीते हैं जेमन एक्सप्रेशन जो दी एस इक्ल टू एस प्लस टू के प्लस वन जिरो थे बुजल जिरो थे मान एस एर मान एखे एस क्योंकि इनिसियलेशन दी एस इक्ल टू जिरो इनिसियलेशन दिए दिल प्रब्लेम चले जाए कर मान लास्ट मान क्या सीजे देखा वन टू थ्री कर मान जो नाइनटीन तक टी है टोटी अर्थात बीस नम्बर पद हे कर मान बीस नम्बर पद कर मान हम उन्नीस कारण हम कर मान जिरो दिए शुरू कर सूतरा कर मान जिरो दिए शुरू होते के जो उन्नीस तरह मैं टोटल पद तैरि कर मान उन्नीस हम बीसम पद पे जार मान उन्नीस नहीं मूलत कथा तो देखी एखे कर मान उन्नीस होंडो ते मेगनीफिकेशन कर ठीक है एस जिरो कैलकुलेशन कर स्टेटमेंट कमांड गिसाब निकाश कार्नेल कर आउटपुट देखा डुलोपर प्रब्लेम सरसि आउटपुट देखा ना सूतरा एस जो दी एन शिफ्ट एंटार रेजल्ट दिखे अर्थात शिफ्ट एंटार दिए एस लिखे शिफ्ट एंटार दिए रेजल्ट पे गलम तरह डुलूफ यूज करी सीजटा प्रब्लेम सल्व कर लिखी जो फल लुफ यूज करी फल लुफ यूज कर ले सोजा जस्ट तब अवश्य जरा टीटोरियल देखते हैं तरह जो सजेशन हमारा प्रथम पार्ट वाने विस्तारित समस्त फडुलू फलुफर क्ष की कि क्ष कर सम्पर्क विस्तारित आलोचना करी सूतरा अपना ओटा आगे देखे नीते फलुफ डुलुफर क्षेत्र एखे व्याख्या कर लम कर मान जस्ट सरसर सल्व कर लम प्रब्लेम गलेट उन्डो थे इनक्रिमेंट तरह एसिकल टू दिली एस वन जो एस वन इक्ल टू एस वन प्लस टू के प्लस वन हल स्कोर टू के टू के प्लस वन हल स्कोर शिफ्ट एंटार दिए हल स्कोर एखे जेटा हो मान एस वन इक्ल टू जिरो 
एस वन इक्ल टू जिरो के इक्ल टू जिरो दिए शुरू हो कर मान ट लेस इक्ल टू नाइनटी के के प्लस वन एस वन मान एत तेल मोटामोटी एट पे गलम एखंड शिफ्ट एंटार दिए जो क्योंकुलेशन करी शिफ्ट एंटार तेल हो गल अर्थात एखे जो हे फर फर लुप्ट लिखल ए फर लुप दिए मान बेर करते एस वन लिखी तेल एस वन मान क्यों चले आस सेम तेल फर लुफे डू लुफे रेजल्ट वन जिरो डबल सिक्स जिरो फर लुफे वन जिरो डबल सिक्स जिरो दिए क्ज करसी एखे हाइल लुफ जो नहीं क्ज करी हाइल लुफे नहीं क्ज करी जस्ट एस टू इक्ल टू जिरो लिखी एखे एस टू इक्ल टू कार्नेल दिल पर कर मान जिरो लिखी शिफ्ट एंटार दिए कार्नेल लिखल एखी हाइल लिखी हाइल लिखे हमें प्रथम हे टेस्ट टेस्टर बेपार प्रथम लिखते हैं के एल एस इक्ल टू हमार नाइनटीन के एल एस इक्ल टू नाइनटीन तपर ये जो एक कपि कर नहीं लिखते सुविधा है जस्ट ये लेखाटाई क्योंकि कपि कर कपि कर नहीं एखे पेस्ट करब कंट्रोल बी एखे इनिशियलेशन एस टू सूतर एस टू नहीं क्ज करब एस टू एस टू तर कर माना क्यों एखी हिसाब दीब कर मान कत होने कर मान के हिसाब दीते हैं जैसे तेल के लिस्ट जो देखी के कमा दिए हमें कर एक लिस्ट जो दी एखे के सेमिकोलन आकार दीते हैं जेहतु एक सेमिकोलन आकार दीते हैं कर मान के सरि जिरो नाइनटीन तेल एखे मोटामोटी एट हे टेस्टर केस एट बड़ी अंश एन जो शिफ्ट एंटार दी तेल एस टुर मान कत एस टू एस टुर मान एन क्योंकुलेशन के लेस इक्ल टू हमारे क्या भूल होना एस के जिरो एस टू जिरो के नाइनटीन एस टू प्लस एस टू टू स्कोर एखे तो के जिरो ये मना है भूल हो इनक्रिमेंट दीते अर्थात के प्लस प्लस दीते हैं ये हे मूलत कथा एन शिफ्ट एंटार दिए एस टू लिखी ताल तो क्यों मान आसते हैं एखे एस टू एस टू जिरो एस के जिरो के प्लस प्लस वाइल लुफे हमें एस टू एखे जो के प्लस वन दे के इक्ल टू के प्लस वन एन एस टुर माना तर आसबेना ये केम हल एखे मैथमेटिका कार्नल प्रब्लेम करते क्योंकुलेशने मन है टाइम नीते से ये देखते ये क्योंकुलेशन मैथमेटिका एक प्रब्लेम तैरि कर क्लियर करते हमार मन एखे क्लियर कमांड दिए जो क्लियर कर नहीं खूब द्रुत है क्षटा कार्नल एक बीजी देखा क्लियर के मैथमेटिका कार्नल बीजी देखा अर्थात एखे मैथमेटिका तो शाट डाउन करते हैं शाट डाउन करते तो एन जेटा बुझते डु लुफ फल लुफे क्या हाइल लुफ्ट एखे क्ज करते हाइल लुफ्ट एखे क्ज करते मैथमेटिका ते कार्नल बीजी देखा कथा प्रब्लेम हो सूतरा मैथमेटिका ए रकम जो प्रब्लेम है तेल प्रब सल्व कर जो जगह से मैथमेटिका अफ करते हैं मैथमेटिका कार्नल अफ करते हैं मैथमेटिक कार्नल जो एखे बीजे देखा बीजे मानी हे कलर टाइम कलर टाइम दी बोझा कार्नल अत्यंत व्यस्त क्योंकुलेशन करते क्योंकुलेशन जटिलता तैरि से यही ये जिसटा तैरि एट क्ज करते गए कार्नल अफ करते हैं मैथमेटिक कार्नल अफ कर दिल्ली अफ कर लस डोन्ट सेव दिए अफ कर लगन पूरा कार्नल अफ कर दिल अफ कर दिए आर रिफ्रेश कर कार्नल ऑन करते हैं तक हमारे प्रब्लेम सल्व है जेमन एन कार्नल अफ कर ले
অন করবে হ্যাঁ এখন আমি অন করব এখন যদি কার্নেলটা অন করি তাহলে আমাদের ফর লুপ ডু লুপ ওয়াইল লুপ ওয়েলকাম উইন্ডো চলে আসছে নোটবুক চলে আসছে নোটবুক দিয়ে আমি কাজ করব এখন যদি আমি উইন্ডোতে কাজ করি তাহলে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমি হোয়াইল লুপ আমি পর লুপ ডু লুপ নিয়ে কাজ করছি এখন আমি হোয়াইল লুপ নিয়ে কাজ করব তাহলে শুরুতে আমি এস কে ডিফাইন করে নেই শিফট এন্টার কে কে ডিফাইন করে নেই শিফট এন্টার এখানে কে কে আমি হাইট করে দিই সাপ্রেস ডেটা হাইট করে দিই এখন আমি হোয়াইল লুফ নিয়ে কাজ করি এখন আমি যদি হোয়াইল লুফ নিয়ে কাজ করি তাহলে আশা করি প্রবলেম হবে না কে লেস ইকুয়ালটা হবে প্যালেটস থেকে আমি ম্যাথ বেসিক ম্যাথ ইনপুট এখানে কে লেস ইকুয়াল টু নাইনটিন এটা হচ্ছে টেস্ট আর বডি অংশতে আমরা থাকব বডি অংশে আমি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এস প্লাস এস ইকুয়াল টু এস ইকুয়াল টু এস প্লাস টু কে প্লাস এখানে আমরা টু কে প্লাস ওয়ান এটা আমাদের জেনারেল টার্ম টু কে প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার এস ইকুয়াল টু এস কে এস ইকুয়াল টু এস প্লাস টু কে প্লাস ওয়ান হল স্কোয়ার এখানে আমরা সেমি কলোন ইউজ করবো আর কের মানটা প্লাস প্লাস করব এখন আমি শিফট এন্টার দিব কাজ হয়ে গেছে তাহলে এস এর মানটা কত এখানে আমরা অ্যাসাইনমেন্টটা চলে আসছে তাহলে এর আগের প্রবলেম ছিল কিন্তু আমি যেটা বলছি এরকম প্রবলেম কিন্তু আমাদের ম্যাথমেটিক্যাতে ফেস করতে হয় অনেক সময় কার্নেল রিয়াকশানটা কার্নেল রিসিভ করে অর্থাৎ আউটপুট দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের জটিলতা দেখায় সেক্ষেত্রে কার্নেলটা আমাকে অফ করতে হবে অফ করে পুরো পরে আবার এটা রান করতে হবে তাহলে আমি এর আগের উইন্ডোতে ডু লুপ ফর লুপ এবং হোয়াইল লুপের রেজাল্ট পাইছি এখন হোয়াইল লুপের রেজাল্ট পেলাম তাহলে আমাদের এক নাম্বার প্রবলেমটা মোটামুটি সলভ হয়ে গেছে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করলাম অর্থাৎ দুই সালে মেজরের যে প্রবলেমটা আসছে দুই সালে মেজরে মেজর বলতে অনার্স বিএসসি ম্যাথমেটিক্স অনার্সের যারা স্টুডেন্ট ম্যাথস ম্যাথামেটিক্সের মেজর যারা মূল সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স অনার্স অনার্স ম্যাথামেটিক্স অনার্স যারা করে তাদের জন্য এই সব প্রবলেমটা ছিল এটা আমি সলভ করে দিলাম এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে দুই হাজার সালে নন মেজরের যে প্রবলেমটা সেটা নিয়ে কথা বলবো নন মেজরের প্রবলেমটা ছিল কম্পিউটার নন মেজর বলতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি যারা ম্যাথামেটিক্সে যারা অনার্স কোর্সে করে না বা ফিজিক্সে যারা অনার্স করে কিন্তু মাইনর হিসেবে ম্যাথ পড়ে তাদের জন্য একটা ল্যাব আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা পড়াশোনা করেন তাদের দ্বিতীয় বর্ষের থিওরি পরীক্ষার পরে একটা ল্যাব হয় সেখানে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে ফিফটিন একটা দুই সালের নন মেজরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কম্পিউট ফ্যাক্টরিয়াল ফিফটিন লেখা আছে ইউজিং ডু লুপ ফর লুপ হোয়াইল লুপ উইথ দ্য হেল্প অফ ম্যাথমেটিক্যা এটা আমরা একটু কাজ করব এখানেও কাজ করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে এই ম্যাথমেটিক উইন্ডোটা আমাদের ওপেন করা আছে এখানে আমি প্রথমে সিম্বল যদি ইউজ করি জাস্ট ফিফটিন যদি ইউজ করি ফিফটিন লেখে আমি যদি এখানে অ্যাডভান্স একটা ক্যাটাগরির উইন্ডোতে আমি প্যালেটস থেকে যদি বেসিক ম্যাথ ইনস্ট্যান্টে কিন্তু সরাসরি ফ্যাক্টরিয়াল দেওয়া আছে এটা যদি আমি দিই তাহলে কিন্তু আমার সরাসরি শিফট টেন্টার দিলে কিন্তু ফ্যাক্টরিয়াল ফিফটিন অর্থাৎ ফিফটিন পনেরোর ফ্যাক্টরিয়াল যেটা ফ্যাক্টরিয়াল ফিফটিনের মান চলে আসতেছে এটা কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে বলে নাই কোশ্চেনে বলছে ডু লুপ ফর লুপ এবং হোয়াইল লুপ ইউজ করে আমাকে ফ্যাক্টরিয়াল ফিফটিন বের করতে হবে আমরা একটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে সরাসরি আমরা ফ্যাক্টরিয়াল ফিফটিন বের করছি এখন আমি ডু লুপ নিয়ে যদি কাজ করি ডু লুপে কীভাবে কাজ করব সেটা একটু দেখাই তাহলে প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ডু লুপের ইনিশিয়ালাইজেশন যেটাকে বলে যেমন আমি আগে লিখে নিলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা ফ্যাক্টিক্যাল টু ওয়ান এটা ইনিশিয়ালাইজেশন করতে হবে তারপরে এন ইকুয়াল টু ফিফটিন এটা ইনিশিয়ালাইজেশন করতে হবে তারপর আমরা ডু লুফ চলে যাব ডু লুফ ইউজ করব ডু লুফ এখানে যেটা ইয়েটা হবে যে ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু ফ্যাক্ট একটা স্টার দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি কিবোর্ড থেকে আমি স্টার ফ্যাক্ট স্টার কে এখানে কে এর মানটা আমি লিখলাম আর কে কে ডিফাইন করলাম কে কে ডিফাইন করলাম কে কমা এন এন মানে ফিফটিন 
এইরকম যদি হয় তাহলে আমাদের এখন শিফট এন্টার ইউজ করব শিফট এন্টার ইউজ করলে কি হবে রেজাল্ট তৈরি হবে আচ্ছা এখানে কিন্তু রেজাল্ট আসে না তাহলে ফ্যাক্ট যদি আমি লিখি ফ্যাক্ট লিখলে কিন্তু রেজাল্ট চলে আসবে তার মানে সরাসরি 15 এর ফ্যাক্টোরিয়াল যেটা 15 এর ফ্যাক্টোরিয়াল যে রেজাল্ট ডুলুফ ইউজ করে আমি ফ্যাক্টোরিয়াল 15 এর রেজাল্টও सेम বের করলাম এখন আমি ফর লুপ ইউজ করে বের করব ফর লুপ ইউজ করে যদি বের করি তাহলে আমাকে এখানে শুরুতেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট ফর লিখতে হবে ফর ফর লুপ ইউজ করলাম তাহলে এখানে ইনিশিয়ালাইজেশন করতে হবে ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু কত ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু 1 একই কথা তারপর সেমি কোলন দিতে হবে n ইকুয়াল টু 1 এটা আমাদের একটা অংশ গেছে এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন বাই স্টার্ট অংশ n লেস ইকুয়াল যদি আমি দেই আমাদের এখানে লেস ইকুয়াল সাইনটা নাই আমরা অন্য একটা অংশ থেকে আনতে হবে বেসিকে এখানে লেস ইকুয়ালটা সম্ভবত নাই এখানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না তাহলে অন্য প্যালেট উইন্ডো থেকে আনবো যেমন এখান থেকে আনবো এখানে আছে সেটা আমি এই যে লেস ইকুয়াল লেস ইকুয়াল কত আমাদের ফিফটিন লেস এন এর মানটা তাহলে আমাদের প্রথমে স্টার্ট তারপর টেস্ট কন্ডিশান তারপরে আমাদের হলো ইনক্রিমেন্ট বা যেটাকে আমরা যাই বলি ইনক্রিমেন্ট দেব ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে এন প্লাস প্লাস তারপরে দিব ফ্যাক্ট বোর্ড দিব অর্থাৎ এইটা দিব আমরা ফ্যাক্ট আমি যদি লিখি ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু দিব ফ্যাক্ট স্টার কে তাহলে আমাদের কয়টা অংশ হলো চারটা অংশ একটা হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন তারপর হচ্ছে টেস্ট তারপর হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট তারপর বডি ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট স্টার ইনিশিয়ালাইজেশন বডি তাহলে আমাদের এখন শিফট এন্টার দিলে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন হবে কিন্তু রেজাল্ট দেখাচ্ছে না তাহলে আমরা যদি ফ্যাক্ট লিখি এখানে ফ্যাক্ট লিখি তাহলে কিন্তু রেজাল্ট দেখাচ্ছে কিন্তু রেজাল্ট ভুল দেখাচ্ছে এখানে এখানে রেজাল্ট কেন ভুল দেখাচ্ছে এখানের সাথে এটা রেজাল্ট মিলে নাই তার মানে এখানে কিন্তু ভুল হয়েছে আমাদের কের মানটা কিন্তু সরাসরি সে এখান থেকে নিছে প্রবলেম হয়ে গেছে আসলে এখানে হবে এন এটা কিন্তু আমাদের একটু টেকনিক্যালি বুঝতে হবে যে আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে এই জন্য এখন কিন্তু রেজাল্ট ঠিক আছে এটার সাথে রেজাল্ট ঠিক আছে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডলি এখানে কে লেখাতে এখানে রেজাল্টটার মিস্টেক আসছে এটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে আমাদের ফল লুফ নিয়ে আমি কাজ করলাম ডু লুফ নিয়ে কাজ করলাম এখন আমি হোয়াইল লুফ নিয়ে কাজ করবো হোয়াইল লুফ নেওয়ার ক্ষেত্রে একই রকম প্রথমে আমি ফ্যাক্টকে ডিফাইন করে নিব ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু ওয়ান শিফট এন্টার তারপর এন ইকুয়াল টু ফিফটিন এটাও আমরা শিফট এন্টার দিয়ে কাজ করে নিতে হবে শিফট এন্টার তারপর হোয়াইল হোয়াইল নিয়ে যদি আমি কাজ করি হোয়াইল হোয়াইল এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে प्रथम लिखब से टेस्ट केसटा लिखते हैं एन एर मान कत शुरू हो लिखते हैं तो एन गेटर इक्ल टू फिफ्टी एन लेस इक्ल टू फिफ्टी जो बोली सब चे सुधा एन जो एन एर मान लेस इक्ल टू फिफ्टी जो बोली लेस इक्ल टू फिफ्टी इनिशियलेशन तरह फैक्ट फैक्ट स्टार एन एखे फैक्ट इक्ल टू डिफाइन कर समस्या अच्छा देखी प्रब्लेम मान शिफ्ट एंटर दिल তাহলে ফ্যাক্ট যদি দিই ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু কত আসতেছে শিফট এন্টার ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু আসছে ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু পনেরো আসতেছে এটা কিন্তু একটা সিচুয়েশন ড্র করছে এখানে এখানে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই আমাদের অনেকগুলো ভেরিয়েবল একরকম হয়ে গেছে এই জন্য আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এন এখানে এন এর মানটা যাই আছে তাই থাকুক এখানে আমি একটু চেঞ্জ করে দেই কারণ একই কারণে আমরা অনেকগুলো কাজ করছি এটা আমি একটু ব্যাপারটা দেখাচ্ছি তাহলে এখানে কিন্তু আমাকে শিফট এন্টার দিয়ে এখন যদি আমি এনার মানটাকে কাজ করতে চাই তাহলে এখানে কত আসবে এখন আসতেছে ওয়ান তার মানে কারণে কিন্তু কোনো একটা প্রবলেম আমাদের হয়েছে বোঝা যাচ্ছে 
সেটা আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টিকাল টু আমাদের হোয়াইল তো হোয়াইল নিয়ে কাজ করতেছি আমরা এন এন এর মানটা আমরা বাড়াইতেছি 15 পর্যন্ত এন ইকুয়াল টু 1 এখানে কিন্তু কোনোভাবে কার্নেলটা রিঅ্যাক্ট করতেছে সেটা আমরা মিস ইনফরমেশন সম্ভবত এফ ইকুয়াল টু 1 হচ্ছে এন ইকুয়াল টু 15 সমস্যা নাই এন ইকুয়াল টু 15 এইটা এখানে সম্ভবত একটা প্রবলেম হয়েছে এই কার্নেলটা আমরা মুছে দিতে হবে সম্ভবত কারণ এখানে এন এর মানটা 15 দিছি আবার এন ইকুয়াল টু এটা আমরা একটু ডিলিট করে দেই এটা ডিলিট করে দিলে মনে হয় আমাদের প্রবলেম হবে না শিফট এন্টার এখানেও যদি আমি শিফট এন্টার দেই এখানে এবার সমস্যা হওয়ার কথা না এইবার এফ এর মানটা আসছে কত 15 তার মানে এখানে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এই কাজটা মনে হয় হচ্ছে না ফ্যাক্ট এই লাইনটা মনে হয় কাজ করতেছে না আমি যতটুকু অ্যানালাইসিস করে বোঝা যাচ্ছে যে এই লাইনটা আমাদের এখানে কাজ করতেছে না এখানে কাজ যদি না করে তাহলে আমরা ফ্যাক্ট ইকুয়াল টু 1 এন এর মানটা এন টা কি ইনিশিয়ালাইজেশন করতে হবে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমাদের মিস্টেক হইছে এন কি ইনিশিয়ালাইজেশনে আনতে হবে এখন মনে হয় সম্ভবত আমাদের হবে যে হোক এফ 1 এন 1 এখন মনে হয় আমাদের ইনিশিয়ালাইজেশন ঠিক আছে এখন কি আসে দেখি এখন রেজাল্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের কিছু মিস্টেক হইছে স্বাভাবিকভাবে মিস্টেক হলে আপনাকে যদি আপসেট হয়ে যান তাহলে সমস্যা বারবার ট্রাই করতে হবে দেখতে হবে কোথায় ভুল আছে কিনা এটা মূলত তাহলে এটা आंसर এবং এটা आंसर সমান তাহলে আমি ফ্যাক্টরিয়াল 15 যেটা এটার মান বের করলাম ফর ডু লুপ দিয়ে বের করলাম সরাসরি বের করলাম ডু লুপ দিয়ে বের করলাম ফর লুপ দিয়ে বের করলাম হোয়াইল লুপ দিয়ে বের করলাম এটা আমাদের অনেক সময় লাগছে কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনি কখনো কাজ করেন এবং কার্নেল যদি কখনো রিঅ্যাক্ট করে কারণ যদি কখনো রিঅ্যাক্ট করে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই জিনিসটা সিরিয়াসলি দেখতে হবে এবং বারবার প্রবলেম ট্রাই করার চেষ্টা প্রবলেম সলভ করার ট্রাই ট্রাই করতে হবে কিন্তু এখানে যদি আপনি আপসেট হয়ে যান তাহলে কিন্তু রেজাল্ট মিলবে না কখনো এটা সবার ক্ষেত্রে হবে ম্যাথমেটিক্যালি যারা কাজ করবেন বা যেকোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যখন কোনো কাজ করবেন অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডলি অনেকগুলো ভুল আসতে পারে বা অনেক অনেক রকমের কমপ্লেক্সিটি তৈরি হতে পারে কিছু প্যাশেন্স বা ধৈর্য ধরে প্রবলেমটা সলভ করতে হবে তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার এটা সলভ করতে পারবেন তাহলে আমরা এখানে কয়েকটা রকম সমস্যা তৈরি হয়েছিল পরে আমরা আস্তে আস্তে এগুলো সলভ করছি এবং ফাইনালি কিন্তু রেজাল্ট আসছে তাহলে আমরা এখন যেটা প্রবলেম সলভ করলাম সেটা হচ্ছে দুই নম্বর প্রবলেম এবং এটা নন মেজরদের 2018 সালে আসছিল কম্পিউট ফিফ ফ্যাক্টরিয়াল 15 এখন আমরা যেটা যে প্রবলেমটা সলভ করব এটা একটু কমপ্লেক্স এটা 2013 সালে মেজরদের স্টুডেন্ট যারা তাদের জন্য আসছে ম্যাথমেটিক্স এর আর 2015 সালও আসছে 2017 সালও আসছে তবে নন মেজর যারা বিশেষ করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা যারা ম্যাথে অনার্স করে না কিন্তু ম্যাথের লেফটাতে তারা পরীক্ষা দেয় তাদের জন্য আসছিল এই প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা যদি আমি একটু অ্যানালাইসিস করি এই প্রবলেমটাতে প্রথম হচ্ছে এখানেও কিন্তু একই কথা সাম লুপ ডু লুপ ফর লুপ ফয়েল লুপ সিম্বল ইউজ করে এটা করতে বলছে এটা আমরা একটু ব্যতিক্রম এটা একটু সময় লাগবে আমাদের তো এখন আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এখানে ওয়ান লেখা আছে ওয়ান প্লাস হাফ আছে ওয়ান প্লাস হাফ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি লেখা আছে এইরকমভাবে প্রবলেমটা আমাদের প্রথম অবজার্ভ করতে হবে কেয়ারফুল অবজারভেশন যেটাকে বলে পরবর্তীতে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে সাধারণ পদ বা জেনারেল টার্ম বের করতে হবে জেনারেল টার্মটা আমি কি বের করছি একটু একটু আলোচনা যদি করি সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বাই জে হচ্ছে জেনারেল টার্ম ওয়ান বাই জে মানে হচ্ছে জের মান যদি আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ বসাই তাহলে কিন্তু এরকম একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয় অর্থাৎ ওয়ান বাই জে কে আমি জেনারেল টার্ম ডিক্লেয়ার করলাম তারপর আমি জের মানটা ওয়ান টু থ্রি ফোর বসাইলে এইরকম একটা সিকোয়েন্স তৈরি হচ্ছে এখন এই সিকোয়েন্সটা তো আর আমাদের ধারা বা সিরিজ না সিরিজটা হচ্ছে এইরকম এগুলা দুইটা জিনিস আছে তো এখানে আমি একটা জিনিস খেয়াল করি বলি যেমন টি ওয়ানটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে প্রথম পদটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে আয়ের মান ওয়ান জের মান ওয়ান তাহলে আয়ের মান ওয়ান মানে কি প্রথম পদ আর জের মান ওয়ান মানে এখান থেকে প্রথম পদ আর টি টু মানে দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ কীভাবে তৈরি হয়েছে আয়ের মান টু আয়ের মান টু মানে দ্বিতীয় পদ আর জের মানে হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান টু মানে এখানে ওয়ান প্রথম এখানে দ্বিতীয় এই সিকোয়েন্স থেকে প্রথম এবং এই সিকোয়েন্স থেকে দ্বিতীয় পদ যোগ করা হয়েছে ওয়ান প্লাস হাফ আয়ের মান থ্রি মানে কি আয়ের মান থ্রি হচ্ছে টি থ্রি টি থ্রি মানে তৃতীয় পদ থার্ড টার্ম থার্ড টার্ম জের মান ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি দিয়ে বোঝাচ্ছে এই সিকোয়েন্সের এক দুই তিন এই তিনটা পদ তিনটা টার্ম যোগ করা হয়েছে ওয়ান হাফ ওয়ান বাই থ্রি এইভাবে টি ফোর মানে হচ
চতুর্থ পদ চতুর্থ পদ মানে কি চতুর্থ পদ মানে হচ্ছে যে এর মান হচ্ছে এক দুই তিন চার তার মানে এখান থেকে প্রথম চারটা পদ নিয়ে যোগ করে এই চার নম্বর পদটা তৈরি করা হয়েছে তার মানে এখানে আমরা অ্যানালাইসিস করে যেটা বুঝলাম সেখানে হচ্ছে আমাদের এখানে নাম্বারিং বা ইন্ডেক্সিং কিন্তু দুইটা एक हे आई एक हे जे आई द्वारा क्योंकि द्वित प्रथम पद द्वित पद तृत्य पद बोझा और ये आउटसाइड नम्बरिंग बोलते इनसाइड कम्बरिंग जे जे द्वारा बोझा जे हमारे जो प्रत्येक टर्म भरे जोग फल आ प्रत्येक टर्म भरे जमीन टी थ्री तेतुक पर्यटन एक जोग फल टी फोर तेतुक पर्यटन एक जोग फल ए रकम भाव আচ্ছা এখন ফাইনালি আমি যদি একটু অ্যানালাইসিস করি এটাকে আমি এই ইন্ডেক্সটা কিন্তু আমি আমার ডু লু ফর লু ফয় লুফ ইউজ করব এই জন্য এখানে এই লেখাটাকে আমি আবার আনছি সেটা হচ্ছে আয়ের মান এক থেকে ফোর ওয়ান টু ফোর আয়ের মান ওয়ান টু ফোর মানে প্রথম চারটা টি ওয়ান টি টু টি থ্রি টি ফোর আর জের মান ওয়ান থেকে আই তার মানে জের মান ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হচ্ছে আইতে যেমন এটা এই এই ব্র্যাকেটের বা এই নাম্বারিংয়ের ব্যাখ্যাটা যদি দেবেন যে জের মান যেমন আয়ের মান যদি থ্রি হয় যেমন আমি এখান থেকে যদি আয়ের মান থ্রি নেই তাহলে জের মান হবে এক থেকে তিন যেমন এই আয়ের মান থ্রি মানে তৃতীয় পদ আর জের মান হচ্ছে এক থেকে তিন এক দুই তিন আই লিখছি আমি এখানে তিন প্রথম তিনটা যোগ করছে তাহলে এটা কিন্তু একটু ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স ইউজ করে নাম্বারিং বা ইন্ডেক্সিংটা বুঝতে হবে অর্থাৎ এটা এই প্রবলেমটা কিন্তু আমাদের একটু কমপ্লেক্স সিরিজ হয়ে গেছে একটা ডাবল কমপ্লেক্স ডাবল নাম্বারিং বা ডাবল ইন্ডেক্সিং আছে আই যে নিয়ে আসছে যেমন এটাই আমি এখানে ব্যাখ্যা করলাম তার মানে এখানে আয়ের মা আয়ের একটা নাম্বারিং আছে যে এর একটা নাম্বারিং আছে আয়ের নাম্বারিং দিয়ে আমরা বুঝাই আউটসাইড নাম্বারিং অর্থাৎ প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ আর প্রত্যেকটা পদের ভিতরে আরেকটা নাম্বারিং আছে মানে চতুর্থ পদের ভিতরে আরেকটা নাম্বারিং আছে জের মান যেটাকে আমি জের মান বলতেছি এক দুই তিন চার যোগ করতে হবে এইভাবে কিন্তু আমাদের অ্যানালাইসিস করে আমি বুঝলাম যে আমাদের এই ধারাটি এভাবে লেখা আছে যেমন এখানে যদি আমি প্লেন ওয়াইতে বলি সেটা হচ্ছে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ কিন্তু প্রথম পদের ভিতরে কিছু নেই দ্বিতীয় পদের ভিতরে ভিতরে দুইটা টার্ম আছে এখানে একটা নাম্বারিং আছে তৃতীয় পদের মধ্যে কয়টা টার্ম আছে তিনটা টার্ম আছে এখানে নাম্বারিং আছে তাহলে এটা কতম পদ এটাতে কয়টা টার্ম আছে একশোটা টার্ম আছে এখানে বোঝা যাচ্ছে তাহলে এখানে এই পদের পজিশন হচ্ছে একশোতম পজিশন এই পদটা আছে কারণ আমি কেউ বুঝলাম যেমন এই পদের পজিশন কত এই পদের পজিশন আমি এক দুই তিন তিন নম্বর পজিশন তিন নম্বর পজিশন আমি কীভাবে বুঝলাম এখানে তিনটা টার্ম ভিতরে যোগ আছে সুতরাং যেহেতু এখানে একশোটা টার্ম যোগ আছে তার মানে এখানে আয়ের মানটা হচ্ছে একশো এইটা আমি বুঝতে পারলাম অর্থাৎ এখানে এক নাম্বার একশোতম পদটা হয়েছে লাস্ট পদটা হয়েছে একশোতম পদ এটা আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম এখন আমরা সরাসরি কীভাবে ডু ফর এবং সাম ইউজ করি কাজটা করে আমরা সরাসরি প্রথমে সিম্বল দিয়ে কাজ করব তারপর সাম কমান্ড ইউজ করব তারপর ডু লুপ তারপর ফর লুপ তারপর হোয়াইল লুপ ইউজ করে কাজটা করব তো সুতরাং আমার ম্যাথমেটিক্যাল উইন্ডো অন করলাম এখানে আমি যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে আমি যেটা করব এখানে যদি একটু প্রবলেম হয় তাহলে আমি ম্যাথমেটিক্যালটি অফ করব ডোন্ট সেভ দিয়ে ম্যাথমেটিক্যাল অফ করে নিলাম কুইট করলাম এখন আমি আমার ম্যাথমেটিক্যালটাকে এটা কিন্তু বারবার করতে হবে কারণ ম্যাথমেটিক্যাল তো দুইটা মেমোরি কাজ করে একটা ফ্রন্ট এড ফ্রন্ট এড মেমোরি একটা কার্নেল মেমোরি এই জন্য আমাদের এই কাজটা করতে হবে তো এখন আমি ম্যাথমেটিক্যাল ওপেন করলাম নোটবুক নিলাম নোটবুক নিয়ে আবি কার্নেলটাকে ওপেন করে নিলাম এখানে উইন্ডোটা ম্যাগনিফিকেশন করে নিচ্ছি এখন যে কাজটা করব আমি আমাদের প্রবলেমটা নিয়ে আমি আলোচনা করি এখানে কিন্তু এই প্রবলেমটা আমরা শুরু করছি তাকে আমি লিখে নেই প্রথমে কমান্ড দিয়ে ইউজ করব কমান্ড হচ্ছে যেমন আমি একটু যদি প্যালেটসে যাই বেসিক ম্যাথ ইনস্ট্যান্ট এখানে কমান্ডগুলো আছে কোথায় আমি একটু যদি দেখি সাম কমান্ডটা কোথায় আছে এই যে এখানে সাম কমান্ডটা আছে এই সাম কমান্ডটা আমি ইউজ করবো এখন সাম কমান্ডাতে কি থাকবে প্রথমে থাকবে যে কল টু আমি আগে লিখে নিই তারপর ব্যাখ্যা করতেছি যে কল টু ট্যাপ দিয়ে আমি যে কল টু ওয়ান ট্যাপ দিয়ে নেই যের মান হচ্ছে আই এখানে আই লিখতে হবে এটা আমি এক্সপ্রেশন করছি ট্যাপ দিতে হবে ট্যাপ দিয়ে আমি এখানে এখান থেকে নেই এখান থেকে সরাসরি নিতে পারবো আমি এখানে ওয়ান ট্যাপ দিয়ে নেই যে তাহলে এটা একটা সরি এখানে কিন্তু আমাদের একটু মনে হয় প্রবলেম হয়েছে আমি একটু দেখে নিই এই কার্নেলটা আমি একটু বন্ধ করে দিই 
क्लियर करें इखने प्रथमे जेटा कुर्ता भेष तो अच्छे आमे आवर शुरू करते सी इखने प्रथमे आमल के हाँ I equal to I तब पर टैब दिए one टैब दिए hundred आमे बुस्त बोल से hundred टक की तब पर इखने expression आवर आर एक टा मी loop use करूँ इखने J J equal to टैब टैब दिए मी देख लाम one टैब दिए I तब पर expression टैब दिए expression टे इखने का मी पाबो इखने के निले one by J टैब दिया मी J निलम ताले मोटा मोटी आमदर I equal to one one थके इखना मी window की magnification कुर्स थी कि ना मी एक तो चेक करेंगे है वो मंदर window magnification करा से ताले इखने से symbol use कुर्स है मी जो दे बोले आमदर question सिलो की question सिलो symbol use करे calculation कुर्त था बे ऐ जन मी symbol use कर लाम एको ना मी इखने shift enter दिवो आमदर मोटा मोटी ठीक हुई से एको ना shift enter दिले हमार ऐतब ये रिजल्ट आमी जो दी दिखते चाहिए इटा कौन एक बड़ा रिजल्ट इटा आमी जो दी आमी इटा के या कर दिखते सही तो हल आमी ये कहने जस्ट परसेंट साइन यूज़ कर ले मोटा मोटी चोले अर्बे लास्ट टाइम सर्टा शिफ्ट एंटर और तब ये तो अच्छा मदर मूल्य तो रहता है फोर ट्वेंटी थ्री তাহলে এটা সাম কমান্ড ইউজ করে আমি করলাম এখন যদি আমি এই সিম্বল ইউজ করে আমি এই ক্যালকুলেশনটা করলাম এখন যদি আমি সাম ইউজ করি এটাতে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে বলছে সিম্বল ইউজ করতে হবে সাম কমান্ড ডু লুপ ফর লুপ ফর লুপ ইউজ করতে হবে এখন যদি আমি সাম কমান্ড ইউজ করি সরি এখন আমি যদি সাম কমান্ড ইউজ করি তাহলে আমাকে কার্নেলটা নতুন ইয়া নিয়ে আসতে হবে এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে সাম साम इक्वल टू साम कमेंट आते हैं मैं लिख बो एक है ना किंतु इटर नियर्शी हमी वन बाय जे वन टैब दिए जे तब पर जे टाइम बे शेट होता है हमार वन बाय जे कॉमा एक है ना एक टाइम इंडेक्सिंग हो बे आयर आय इक्वल टू वन थे के हंड्रेड ऐटा क्यों तामी बैक का कुर्सी के नो वन टा हंड्रेड जेर मंटा हो बे जेर मंटा हो बे वन थे के एक ने जेर मंटा हो बे वन थे के आई ऐटा बे जेर मंट जो जेर मंट वन थे के आई आई मंट एक है ना क्यों तामी सम शोराशुरी जो दी शिफ्ट एंटर दे एक ने मान चलेर से एक ने ऐटर मान चलेर से ऐटा क्यों जो दी आमी फ्रैक्शन रिजल्ट पे जाबो तले एक हनु किन्तु रिजल्ट चोले आर्स से एक हनु किन्तु 423.925 मटा मटे सेम रिजल्ट आर्स से तले अमरा साम कमांड यूज़ करो बैकुन जो दी डू यूज़ करी डू टा यूज़ करलो अमरा पावो जब मन डू यूज़ कर शुरू ते अमी एस इक्वल टू जीरो डिफाइन करनी तार परे डू एक हने अम एक है ना वन बाय जे और मिश्रण शुरू लिखते भरी वन बाय जे वन बाय जे लिख लाम तार पर आमी दूसरी इंडेक्सिंग जेटा ऐटा मैं कॉपी करे नहीं ताले मुझे ना लिख कर हस्से शुभिद हो बे जस्ट ऐटा जो दे मैं कॉपी करे नहीं कॉपी करे एक है ना मैं जो दे सेट कोई ताले मुझे ना शुभिद हो बे लगाटा तले एक है ना मैं एसर मान टा जो दे मैं दिखते साई एसर मान एसर मान किन्तु ये टास्ते से ये तो किन्तु मैं जो दे एक टू मान दिखते साई मंदर मान टा ठीक है सीखी ना तले जस्ट परसेंट दिली हो बे ये तो ठीक है से तले डू लूफ टोट कास करते से एक उन जो दे मैं फॉल लूफ निये कास करी फॉल लूफ निये एक है ना इंडेक्सिंग टा तो आसे शुद्ध ना मैं एक खेले एस इक्वल टू जीरो निभो एस इक्वल टू जीरो निलाम तब फॉर फॉर लेखा टा मर बोल हुई से कैपिटल लेटा दिलिक तो हबे फॉर एक होना मिज़े टा कर बो शेटो चेक है ना आयर मांटे इनिशियलाइजेशन करता हबे आई इक्वल टू वन सेमीकोलन आई ऐसे ने लेस सीक्वल लंत हो गया मैं एक टू पहले टू इन देखे जो दिखी 
এখানে প্যালেট উইন্ডোতে আদার যে অপশনটা আছে ওখান থেকে লেস ইকুয়ালটা একটু দেখি বেসিক ম্যাথ ইনপুট এখানে কিন্তু আর একটা আছে লেস ইকুয়াল আই লেস ইকুয়াল কত হান্ড্রেড শেষ টেস্ট কেস শেষ তারপরে আমরা এখানে দুইটা জিনিস এখানে সরি এখানে কিন্তু আমার প্রথমে একটু ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে এখানে মনে হয় হবে ইনিশিয়ালাইজেশনের পরে এখানে কমা হবে আমি পরে দেখে নেব আই লেস ইকুয়াল হান্ড্রেড তারপর আই লেস ইকুয়াল আমি যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আয়ের মানটা আমরা বাড়াবো এখানে আয়ের মানটা আমি টেস্ট কেসে দেখতেছি আই প্লাস প্লাস তারপর বডিতে কিন্তু আরেকটা লুফ ইউজ করতে হবে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি কপি করে নেই তাহলে আমার লেখা সহজ হবে বডিতে আমি এই লুফটা ইউজ করব কন্ট্রোল বি এখানে যেটা হচ্ছে এখানে যে কমান্ডটা হবে জে ইকুয়াল টু ওয়ান এটা যে লুফ জে লেস দেন আই এটা হবে জে লেস ইকুয়াল টু আই 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 বাড়বে আর এখানে যেটা কমান্ড হবে সেটা হচ্ছে এটা এটাকে আমি বলি এস ইকুয়াল টু এস ওয়ান প্লাস জে এটা কমান্ড কপি করে নিই আমি কপি করে নিলে আমার জন্য সুবিধা হবে এখানে কিন্তু এই কমান্ডটা আসবে তার মানে মোটামুটি আমি যেটা লিখে ডাবল লো ফরের কিন্তু একটা নেস্টেড লুফ ইউজ হচ্ছে ডাবল লো ফায়ার মান ওয়ান লেস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড আই প্লাস প্লাস ফর তারপর এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে টেস্ট প্রথমটা স্টার্ট বাই ইনিশিয়ালাইজেশন তারপর কন্ডিশন তারপর ইনক্রিমেন্ট তারপর বডি বডিতে কিন্তু আর একটা লুফ আমরা দিয়ে দিছি সেটা হচ্ছে যে ফল লুফ আর একটা ফল লুফ দিছি যে ইকুয়াল টু ওয়ান দিছি যে কে আমি টেস্ট ইনক্রিমেন্ট এখানে টেস্ট দিছি তারপর ইনক্রিমেন্ট দিছি যে এটা সরি এটা জে প্লাস প্লাস হবে জে প্লাস প্লাস হবে তারপর তারপর বডি এস ইকুয়াল টু এস প্লাস জে তাহলে মোটামুটি আমরা এখন যদি শিফ টেন্টার দিই তাহলে আমরা মোটামুটি ফল লুফ পেয়ে গেলাম এখন আমাদের আনসারটা হয়েছে এস এসটা কি হবে এসটা কিন্তু চলে আসছে এখন আমরা এসকে যদি আমি দেখতে চাই শিফট এন্টার দিয়ে তাহলে এটা কিন্তু আমার এটা চলে আসছে তার মানে এটাও কিন্তু আমাদের ফল লুফের কাজ হচ্ছে ফল লুফের কাজ করলাম আমি ডু লুফের কাজ করলাম সাম দিয়ে করলাম এবং যেটা করলাম ক সিম্বল দিয়ে করলাম সাম দিয়ে করলাম সিম্বল দিয়ে রেজাল্ট আসছে কত সিম্বল দিয়ে রেজাল্টটা ফোর টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ সাম দিয়ে ফোর টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ ডু দিয়ে ফোর টোয়েন্টি থ্রি ফাইভ ফোর দিয়ে আমাদের একই রেজাল্ট আসছে এবং যদি হোয়াইল দিয়েও করি সেম রেজাল্টে আসবে আমাদের আমি যদি হোয়াইল দিয়ে কাজটা করি তাহলে আমি যদি করবো হোয়াইল দিয়ে করলো হোয়াইলেও কিন্তু দুইটা লুফ লাগবে তো আমরা যেটা নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে মূলত এখানে আমি জাস্ট কিছু প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছি আমি হোয়াইল দিয়ে এখানে আর দেখাচ্ছি না এটা আপনারা ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন যাতে আমি জাস্ট ফর দিয়ে দেখাচ্ছি যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে আমরা যতটুকু সিরিজটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমি আবারও কোশ্চে টিউটোরিয়ালের প্রথম দিকে যদি যাই সেটা হচ্ছে আমরা এখানে প্রবলেম সলভ করতে শুধু বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সরাসরি সলভ করতেছি কিন্তু বেসিক যাদের এখনও দুর্বল বা বেসিক সম্পর্কে যাদের এখনও কোনো আইডিয়া নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই এই টিউটোরিয়াল দেখার পূর্বে এখানে লুপস স্ট্রাকচার পার্ট ওয়ান নামে আরেকটা টিউটোরিয়াল আছে ওই টিউটোরিয়ালটার সবাইকে দেখার জন্য অনুরোধ করতেছি লুপস স্ট্রাকচার পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান তাহলে ওই টিউটোরিয়াল দেখলে কিন্তু আপনাদের ওই টিউটোরিয়াল যদি না দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু এখানে এই টিউটোরিয়াল দেখে আপনি কিছুই বুঝবেন না কারণ এখানে শুধুমাত্র আমি কমান্ডগুলো ইউজ করি শুধুমাত্র প্রবলেম সলভ করছি কিন্তু কমান্ডগুলার ভেরিয়েশন বেসিকগুলো আমি এখানে দেখেনি জাস্ট আমি তিনটা প্রবলেম সলভ করছি প্রথম হচ্ছে দুই সালের মেজর কোশ্চেনে মেজরদের জন্য ম্যাথমেটিক্সে যারা মেজর অনার্স করতেছে তাদের জন্য নন মেজর দুই হাজার আঠারো সালের একটা কোশ্চেন সলভ করছি তারপর দুই হাজার সাল দুই মেজর এবং নন মেজরদের জন্য একটা কোশ্চেন ছিল এটাও সলভ করছি এটা ভেরি কমপ্লেক্স প্রবলেম এটা সলভ করতে একটু সময় লাগতেছে আমাদের এই জয় এই হলো আমাদের মূল কথা তো আপনার যারা ম্যাথমেটিক্যাল নিয়ে কাজ করতে চান তাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে কাজটা করতে হবে এখানে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই ভুল হবেই স্বাভাবিক এবং ভুল হলে এটাকে সুব খুব সূক্ষ্মভাবে সুন্দরভাবে সমাধান করাটাই আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার সাথে ছিলেন সময় দিয়েছেন বিশেষ করে অনেকক্ষণ সময় যারা আমার সাথে ছিলেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ 
এবং আশা করি সামনের দিনগুলোতে আপনাদের সমর্থন এবং প্রত্যাশা সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবো আপনারা আমার এই চ্যানেলে সাহায্য সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলকে প্রমোট করার জন্য সহযোগিতা করবেন এই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি এই চ্যানেল এই টিউটোরিয়াল থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ